Die Teufelsbibel, auch bekannt als Codex Gigas, stammt aus dem Mittelalter und ist das größte handgeschriebene Buch der Welt. Vor allem hat sie aber eine mysteriöse Geschichte. So mysteriös, dass sie manchmal sogar als das achte Weltwunder bezeichnet wurde. Der Inhalt, die Entstehung, fehlende Seiten, eine riesige Zeichnung von einem Bild des Teufels, all das waren und sind Dinge, die bis heute voller Mysterien sind. Doch wo genau fangen wir an, wenn so viele Fragen offen sind? Und eins vorweg, das wird eines meiner längeren Videos. Wenn ihr also keine Aufmerksamkeitsspanne aufbringen könnt, die länger als 10 Sekunden geht, dann solltet ihr jetzt lieber wegklicken. Okay, zuerst einmal klären wir, was genau die Teufelsbibel überhaupt ist. Auf den ersten Blick ist die Teufelsbibel eine Abschrift der Bibel und das größte Buch der Welt. Es soll fast einen Meter hoch und einen halben Meter breit sein, während es 75 Kilo wiegt. Bei genauerer Betrachtung kommen aber langsam schon erste Fragen auf. Denn neben der Abschrift enthält es auch medizinische Rezepte, Beschwörungen, geschichtliche Daten, angebliche Zaubersprüche und vor allem ein riesiges Ganzkörperbild des Teufels, der von einem mysteriösen Schatten umgeben ist. Und das allein wirkt ziemlich ungewöhnlich, da im Mittelalter der Teufel noch gefürchteter war als heutzutage und fast immer nur der Kopf des Teufels dargestellt wurde aufgrund dieser Angst. Und wenn selten einmal ein Ganzkörperbild des Teufels gemalt wurde, diese Darstellung immer sehr klein war. In der Teufelsbibel die ja sowieso schon sehr groß ist, nimmt sie eine ganze Seite ein. Bevor wir aber weitergehen können, müssen wir die Frage klären, wer hat die Teufelsbibel überhaupt geschrieben? Und hier kommt schon die nächste große Frage, die neue Mysterien aufwirft. Denn wir haben nur Legenden über die Entstehung der Teufelsbibel und diese Legende erscheint ohne Magie eigentlich vollkommen unmöglich. Sie soll nämlich 1230 in einem Kloster geschrieben worden sein von einem Mönch. Es heißt, dieser Mönch hätte Klosterregeln gebrochen und hätte hingerichtet werden sollen, indem man ihn in einer Zelle einschließt und verhungern lässt. Der Mönch bettelte um Gnade, um macht ein unmögliches Versprechen. Er würde das größte Buch seiner Zeit schreiben und versprach, dass es ein Buch wird, in dem alles Wissen der Welt vereint ist. Was das Versprechen aber wirklich unmöglich machte, war, dass er versprach, es in einer einzigen Nacht zu schreiben. Und vergesst dabei nicht, die Teufelsbibel ist nach wie vor das größte handgeschriebene Buch der Welt. Versuche moderner Historiker haben ergeben, dass eine einzelne Person, die es 24 Stunden pro Tag von Hand abschreibt, selbst als sehr schneller Schreiber über fünf Jahre bräuchte. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist halt alles ein eine Legende und der Autor hat halt sehr lange gebraucht. Aber bei diesem Ansatz ergeben sich zwei Probleme. Erstens, Wissenschaftler und Forscher können keine Änderung der Handschrift feststellen. Bei einem Buch, das man über Jahre schreibt, sollte sich doch die Handschrift zumindest etwas abändern. Doch das ist nicht der Fall. Die Handschrift bleibt konstant und gleich ohne irgendeine Änderung. Das zweite, was dagegen spricht, ist, dass der Autor eben die ganze Bibel abgeschrieben hat. Und da sollte es doch hier und da zu einigen Schreibfehlern kommen. Das passiert halt. Aber nichts, rein gar nichts. Da ist kein einziger Fehler. Es ist eine perfekte Abschrift. Aber wie soll es jetzt der Mönch geschafft haben? Wie konnte er ein so riesiges Werk erschaffen? Und was hat es mit all diesen geschichtlichen Daten, Beschwörungen und Zaubersprüchen auf sich? Denn man darf nicht vergessen, gerade Zauberei und Beschwörungen waren im Mittelalter ein Zeichen des Teufels. Wieso würde also ein Mönch, der sich vor der Hinrichtung retten will, eine Bibel abschreiben, in die er nicht nur Zaubersprüche reinschreibt, sondern auch ein riesiges Bild des Teufels? Und das noch ohne einen einzigen Schreibfehler. Und genau hier hat die Teufelsbibel ihren eigentlichen Namensursprung. Mittelalterliche Quellen behaupten nämlich, dass der Mönch einen Pakt mit dem Teufel eingegangen hat und ihm seine Seele verkauft hat, um diese Aufgabe zu schaffen. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, er hat wirklich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Was ich aber sagen will ist, es ist eine sehr, sehr weirde Situation und keiner kann es wirklich erklären. Und damit rede ich jetzt nicht nur von den abergläubischen Leuten im Mittelalter. Auch heutzutage sind Historiker und Forscher vollkommen unschlüssig darüber, wie die Teufelsbibel entstanden ist. Doch hier hört das Ganze nicht auf. Im Gegenteil, der wirklich kuriose Umstand beginnt nämlich erst jetzt. Jahrhunderte nachdem die Teufelsbibel fertig geschrieben wurde, befand sie sich in Schweden und wurde aufbewahrt in der schwedischen königlichen Bibliothek. Dort brach aber 1697 ein Feuer aus. Die Teufelsbibel konnte zwar gerettet werden, indem es jemand aus dem Fenster geworfen hat, aber man entdeckte, dass entweder kurz vor dem Brand oder aber kurz nach dem Brand zwölf Seiten aus der Teufelsbibel verschwunden sind. Was in diesen zwölf Seiten enthalten war, wer es herausgeschnitten und gestohlen hat, all das sind Fragen, die bis heute niemand beantworten kann. Vermutungen und Annahmen gibt es viele unterschiedliche. Einige Historiker gehen davon aus, dass die zwölf Seiten das Gebet des Teufels enthielten. Ein Gebet aus dem Mittelalter, welches dafür da war, dass man den Teufel anbetet, und angeblich von denen ausgesprochen wurde, die ihre Seele an den Teufel verkauft hatten. Doch auch bei der Frage, wer denn jetzt die zwölf Seiten herausgeschnitten und gestohlen hat, gibt es sehr viele unterschiedliche Vermutungen. Beispielsweise geht eine Vermutung davon aus, dass es Gesang
Gesandte des Vatikan waren, die die zwölf Seiten herausgeschnitten haben und es dann bis heute aufbewahren in den verbotenen Archiven des Vatikan. Manche gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, dass das kein Zufall ist, dass der Brand so kurz vor oder nach dem Diebstahl passiert ist und dass, wenn es Gesandte des Vatikan waren, sie auch dafür gesorgt haben, dass das Feuer gelegt wird, mit dem Ziel, die Teufelsbibel komplett zu zerstören, was ja aber nicht ganz geklappt hat, da es jemand aus dem Fenster geworfen hat. Was auch immer der Fall ist, niemand kann es wirklich mit Sicherheit sagen. Es gibt unzählige ungeklärte Fragen, die die Teufelsbibel umfassen. Tatsächlich wird sie heute noch aufbewahrt in der schwedischen Nationalbibliothek. Die schwedische Nationalbibliothek hat sogar jede einzelne Seite abfotografiert und digitalisiert und dann hochgeladen auf einer Homepage. Die verlinke ich euch gerne unten. Ihr könnt auch gerne raufgehen und euch mal das Ganze selber anschauen. Doch so oder so, sehr viele Fragen bleiben bis heute offen. Wer genau war der Mönch, der die Teufelsbibel geschrieben haben soll? Wieso wird er nirgends namentlich erwähnt? Was für eine Sünde hatte er begangen, damit er überhaupt in dieser Situation gelandet ist? Und wieso verschwinden alle Aufzeichnungen über ihn ab dem Moment, ab dem die Teufelsbibel geschrieben wurde? Wie konnte der Mönch all das in einer Nacht schreiben? Und wenn es doch jahrelang ging, wieso hat sich seine Handschrift niemals auch nur im Kleinsten geändert? Was sollen all die zusätzlichen Bemerkungen? Was hat es mit diesem Bild des Teufels auf sich? Wo sind die zwölf Seiten hin? Was stand darin? Wer hat es gestohlen? Es sind so viele Fragen, die noch offen sind und niemand kann sie wirklich beantworten. Das Einzige, was wir wirklich, wirklich wissen, ist, dass die Teufelsbibel letzten Endes bis heute nichts an seiner Faszination verloren hat.